by my side right now. <laughs> من دی آلنا هستم و همسرم دیوید در کنار من هستش. And we have two kids, two beautiful boys. ما دو تا بچه داریم، دو پسر داریم. دو پسر زیبا داریم. And I am a history teacher. و من یک معلم تاریخ هستم. I do love history. I like it so much من تاریخ رو بسیار دوست دارم و واقعا از تاریخ خوشم میاد cuz i think history helps us to understand our society چرا که من اعتقاد دارم تاریخ دونستن تاریخ باعث میشه کمک بکنه ما رو که بتونیم جامعه خودمون رو بهتر درک بکنیم history helps us to understand how things are the way they are and live in a country in a nation و تاریخ به ما کمک میکنه که درک بکنیم چرا چیزهایی که در کشور وجود دارن دارن به این شکلی که الان میبینیم عمل میکنن و درک بهتری از کشور خواهیم داشت so i hope this lecture would help you will help you to understand a little more about brazil امیدوارم که این جلسه آموزشی کمک بکنه شما شما بتونید کمک بکنید که شما بتونید زندگی بهتری در برزیل داشته باشین. So let's start. I I'm sharing a presentation. Is everyone seeing that? Is that okay? من یک پریزنتیشن رو روشن کردم. آیا همه گی می‌بینید؟ Yes, we can. See. Okay, okay. So let's start. Let's talk about the history of Brazil. پس بیا شروع بکنیم در مورد تاریخ برزیل صحبت میکنیم We are starting with this timeline. It's a little about the Brazilian history. ما با این تایملاین شروع میکنیم که یک مقدار از تاریخچه برزیل رو توضیح میده. Brazilian history usually starts with the arrival of the Portuguese colonizers in 1500. تاریخ برزیل معمولا از تا از زمان ورود مستعمران پرتغالی در سال 1500 شروع میشه. But before that we already had people living here, the Indian people. و قبل از اون ما مردمانی رو داشتیم که در برزیل زندگی میکردن، سخپوستان بومی این کشور. And they organized the time after that after the arrival of the Portuguese in three و ما دسته بندی می کنیم تاریخ برزیل و بعد از ورود پرتغالی ها به این کشور به سه دوره زمانی And we'll talk a little bit about all of them. و یه مقدار در مورد اون سه دوره تاریخی صحبت می کنیم با هم دیگه so let's start talk, start talking about the Indian people. پس بیاید در مورد سخبوستان صحبت بکنیم با هم There are a few theories about how do how did humanity came to America چند تا تئوری وجود داره که چگونه کلن بشر وارد آمریکا شد And this map shows two of these theories و این نقشه که میبینین دو تا از اون تئوری ها رو توضیح داده The most accepted one today indicates that the humanity started in Africa. و اون فردیه قابل قبولی که وجود داره این هستش که اونها از آفریقا وارد شدن. And through hundreds and thousands of years went all through the Asia continent. و ته چندین هزار سال به سمت آسیا رفتن. And came to North America. و بعد به آمریکای شمالی آمدن. And other continent. و بعد دیگر قاره ها. Another theory indicates that people came from the um, Pacific Ocean. تئوری دیگری که وجود داره میگه که اونها از اقیانوس ها آمدن. And the new theory indicates that people came through Atlantic Ocean. 
و یک تئوری جدیدی وجود داره که میگه اونها از اقیانوس آتلانتیک اومدن But the fact is that we have um, signs of human activity here و این حقیقت که ما نشانه های از فعالیت بشر رو در اینجا داریم since 35000 years ago نشون دهنده اینه که از 3500 سال قبل نشانه های وجود بشر در این قاره وجود داره So uh, I'm, I'm not talking about all the American continent right now I'm talking about just Brazil من نمیخوام در مورد قاره آمریکا صحبت بکنم فقط میخوام در مورد برزیل الان حرف بزنم Before the Portuguese came here we estimate that there were about 10 million people living here in Brazil the engine قبل از ورود پرتغالی ها به این کشور ما برآورد میکنیم که حدود 10 میلیون نفر در برزیل زندگی میکردن این سخوستان Today we have approximately 1.7 million people. و امروز این سوخوسان جمعیتی برابر با تقریبا یک موزه 7 میلیون نفر دارند. An important thing is the ethnic and cultural diversity of these Indian people, the Indian nations, actually. و نکته مهم در تنوع فرهنگی و بومی این انسان ها هستش اونها مذهب های متفاوتی دارن اعتقادات مختلف و فرهنگ ها و زبان های متفاوتی داشتن So when the Portuguese came here, the domination uh, over the Indian people were, was really violent. Zamani ke Portugaliya umadan be inja, in tasallut bar sohusan besiar ba khushunat hamra hud. A lot of people died when the Portuguese got here by fire guns, by the domination itself. از طریق این تسلل، از طریق اسلحه، روش های خوشنت آمیز بعد از ورود پرتغالی ها این سخوستان از بین رفتن و حتی از طریق بیماری های اروپایی این آسیب به سوپوسا وارد شد مانند آنفولانزا تا قرار اون آنفولانزا در این قاره وجود نداشت so the portuguese got here in 1500 april 22 exactly uh, ها 22 آفریل سال 1500 میلادی به طور دقیق بخوایم بگیم وارد این کشور شدن and they started the colonial, colonial brazil the colonial period و اونها دوره مستعمره برزیل رو شروع, شروع کردن The Portuguese got here um, in a time that they were navigating all around the world پرتغالی ها زمانی باید این کشور شدن که در حال جستجو و رفتن به سراسر دنیا بودن um, There was a time when they used it to to make commerce activities with India. زمانی بود که اونها در حال تجارت با هند بودن. And they couldn't anymore by um, the 15th century. و این کار دیگه نتونستن ادامه بدن در 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 قرن 15 هم. Because the Ottoman Turkish Empire were expanding through the Middle East. چرا که امپراتوری عثمانی در حال پیشرفت در خاورمیانه بود. So they couldn't travel by land. They couldn't go through the Ottoman Turkish Empire. بنابراین دیگه نمیتونستن از طریق زمینی از دست 
پادشاه های عثمانی رد بشن و خودشون رو به هند برسونن so they were they started to try to go around the african continent to get to india بنابراین تلاش کردن که این قاره رو دور بزنن تا بتونن خودشون رو به هند برسونن and in those travels they got to america و در حین اون سفرها به آمریکا هم اومدن رسیدن and they started the colonization here و این استعمارگری رو هم در اینجا شروع کردن this is just a, a representation of the ships they used at that time این فقط این تصویر کشتی هایی هستش که اون زمان استفاده می شده so the goals of the portuguese here were um, actually three three goals three colonization goals سه هدف استعماری رو دنبال می کردن پرتغالی ها the enrichment of portugal search for gold and silver and the expansion of christianity ثروتمند سازی پرتغال و جستجو برای طلا و نقره و گسترش مسیحیت let's talk about each um, issue each goal به در مورد هر یک از این اهداف صحبت کنیم. First of all, the enrichment of Portugal. اول از همه ثروتمند سازی پرتغال. They were really trying to trying to find gold and silver but they couldn't. واقعا تلاش کردن که طلا و نقره پیدا کنن ولی موفق نشدن. So they started to produce sugar in the northeastern Brazil. بنابراین شروع کردن به تولید شکر در شمال شرقی برزیل Sugar was a very rare product, product in Europe and it was very expensive. شکر محصولی بسیار گران قیمت و کمیاب بود در اروپا آن زمان. So they started to plant the sugar cane and manufactured the sugar itself. و بنابر این شروع کردن به کاشت نشکر و تولید خود شکر. They used a slave manpower. و از نیروی انسانی برده استفاده کردن. And the sugar around, uh, sorry, the society around the sugar production was very hard, very strict. بنابراین این جامعه اطراف این زمین های زراعی نیشکر شامل می شد یک جامعه بسیار سرسخت و با ضوابط شریدی بود. We just had the very rich people, the landowners and the slaves. او که این جامعه شامل زمینداران بسیار ثروتمند و برده ها بود. Then almost uh, 200 years later, they found gold. و تقریبا 200 سال بعد اونها تونستن طلا رو پیدا کنن. They found gold in Minas Gerais state. اونها تونستن طلا رو در ایالت Minas Gerais پیدا کنن. And the gold mining also used the slave manpower. و اون معدنچیان هم از این این معدنچیان هم از این برده ها استفاده کردن برای کار استخراج طلا. So here we have a picture of one of the towns that grew around the gold mining. اینجا تصویر یکی از شهرهایی داریم که نزدیک به Uh, اون معدن استخراج طلا هست and this society was very different from the sugar production society و این جامعه که دور این معادن پیدا می شد کاملا متفاوت بود با جامعه که اطراف زمین های نشکر بود we, all, we also had the very rich people and the slaves اونا هم ثروتمندان و برده ها رو داشتن But we also had a lot of possibilities between them. 
و البته فرصت های بسیار خوبی هم بینشون وجود داشت. Um, the third uh, colonization goal was the expansion of Christianity. سومین هدف از این استعمارگری توسعه مسیحیت بود. The Jesuit priests were the, the most common people to come come to Brazil to uh, explain Christianity to the Indian people. و شعبانان مسیحی آدم های بسیار رایج بودن که وارد برزیل می شدن تا بتونن مسیحیت رو بین سخبوستان به اشراک بگذارن We already can understand a little bit about Brazilian um, construction ما می تونیم درک بکنیم تا حدودی این زیر ساخت های برزیل رو As we already see the Christianity that is uh, very strong in Brazil as a cultural um, mark. همونطور که میشه دید مسیحیت یک چیز بسیار قوی هست در برزیل به عنوان یک نشانه فرهنگی قوی در این کشور شناخته میشه. And we see the Portuguese people and the Indian people blending. و میبینیم که چگونه پرتغالی ها و سخبوسان با هم دیگه میکس میشن و ترکیب میشن و این سخبوس ها توسط پرتغالی ها به بردگی گرفته میشدن But the most of the slavery um, and power came from Africa. ولی اکثر نیروی کار برده از آفریقا وارد می شد. This is a representation of um, a slave ship, an English slave ship, but the Portuguese were the same. این تصویر یک کشتی هستش که برای جابجایی برده ها استفاده می شد. واجه اسلیف uh, شیپ هم در پرتغالی هم در برزیلی استفاده میشه and african people was brought to america inside these ships a lot of them died um, during the trip the road و خیلی از این آفریقایی ها از توسط این کشتی ها وارد آمریکا میشدن برای آمریکا و بسیاریشون در حین مسیر از بین میرفتن Once they were here in Brazil, they were sold in markets like an orange, <laughs> like an object. و اونها زمانی که وارد برزیل می شدن مثل یک محصول به عنوان مثال مثل یک پرتغال در بازار به فروش می رفتن. The African slaves were used in every uh, work, every task. In uh, برده های آفریقایی به عنوان هر کاری که هر جایی که یک کار وجود داشته باشه اونها قابل استفاده بودن برای انجام اون کار the sugar production, the mine, uh, the gold mining. استخراج طلا بورید شکر and in this picture we can see a few uh, african slaves carrying their owner در این تصویر می‌بینیم که چند تا برده آفریقایی در حال جابجایی سرورشون هستن یا صاحبشون هستن. Home tasks as cleaning and organizing the, the house were also done by slaves. وظایف از جمله وظایف برده‌ها کارهای منزل تمیزکاری مرتب کردن وظایف داخل منزل بوده. But in 1882, we become independent from Portugal. اما در سال 1882 ما از پرتغال استقلال پیدا کردیم. There were there was a lot of Brazilian dissatisfactions with the colonial model. خیلی نارضایتی وجود داشت از سیستم استعماری که در برزیل بود But these two are the majors. 
اما این دو موردی که میخوان بگن دو مورد عمده هست از نارضایتی ها The first, the first thing is the high taxes the Brazilian people had to pay to Portugal. اولین مورد مالیات های سنگینی بود که برزیلی ها باید به پرتغال پرداخت میکردن. The second thing is the lack of administrative autonomy. و دومین مورد نبود سیستم اداری خودمختار هست. So in 1822 بنابراین در سال 1822 the king of portugal knew that brazil was going to be independent that was a matter of time پادشاه پرتغال میدونست که برزیل داره به سمت استقلال حرکت میکنه و فقط منتظر این بودن فقط بحث زمانه که کی اتفاق بیفته So the king left his son Dom Pedro the first in charge of the colony here in Brazil. Barabar in Padesha umad farzand khodesh o Dom Pedro ro be onvan mas'ul in musammere da Brazil intikhab kard. Um he was afraid that Brazil would become independent of uh, independent from Portugal and he would lose everything. Ali nigaran bud ke Brazil istiqlal khodesh ro be dast biyare az Portugal va banabar un un tamam qudratesh ro be khodat dast bede. So this plan worked cuz even after in the, the independence uh, Brazil kept a relationship still, Brazil still had a relationship with Portugal. و البته این نقشه کار کرد چرا که درست بعد از استقلال برزیل این رابطه وجود داشت با پرتغال سو دون پدرو پریمیرو دون پدرو دی فرست پروکلیمی دی ایندپندنس اف برزیل ویت دی سپورت اف دی گران ریتس دی لند اونرز و دون پدرو دون پدرو اول تونس استقلال رو استقلال برزیل رو به دست بیاره اعلام بکنه از طریق حمایت نخبگان کشاورز This picture it's a very famous painting in Brazil that represents the independence یک تصویر بسیار معروف در برزیل هست که نشان دهنده استقلال This This man here in the center is Dom Pedro the first and he's shouting independence or death. و این شخص در میان تصویر دون پدرو هستش که داره فریاد میزنه یا مرگ یا استقلال. So what is this new Brazil like after the independence? بعد این استقلال برزیل به چه شکل هست؟ چه حالتی داره بعد از استقلال؟ We became an empire. ما تبدیل شدیم به یک امپراتوری. Uh, the political organizing world just like that. The king, the parliament and the courts of justice. و سیستم سیاسی به این شکل شد که ما یک پارلمان داشته باشیم، دادگاه های عدالت رو داشته باشیم و پادشاه. They were independent from each other, the king, the parliament and the courts. این دادگاه پادشاه و پارلمان از هم دیگه مستقل کار میکنن، عمل میکنن. But above them all there was a power called the moderator power. ولی بالای تمام این سه ارگان یک قدرتی وجود داشت به نام قدرت اعتدال کننده. And it was held by the king. این قدرت توسط پادشاه اداره می شد. So after all the king was above the parliament and above the courts of justice too. و این به این معناست که پادشاه بالای پارلمان و دادگاه عدالت قرار داره. And we didn't had a large democratic participation it was just for the rich people. و ما خیلی هم مشارکت دموکراسی نداشتیم. 
و بیشتر این مربوط به ثروتمندان میشد So let's talk a little bit about the second period of Brazilian history the period of Brazil. به در مورد دومین بخش از تاریخ برزیل صحبت بکنیم که شامل امپراتوری برزیل هستش. Here we have our two emperors, we have two emperors, Dom Pedro the first and the second. ما دو پادشاه داریم، دوم پدرو اول و دوم. And uh, I would like to talk about what remains the same between the colonial and the imperial periods. میخوام بهتون توضیح بدم که چه اتفاقی بین این دو دوره استعماری و پاد امپراتوری رخ داد. Uh, what remains is the African slavery, no popular participation in politics. پس خواهی میکنم. ایشون گفتن که Let me uh, do a correction, sorry. Uh, ایشون گفتن که بذارید بررسی بکنیم چه چیزی باقی موند بعد از این تبدیل نظام از سیستم مستعمری به سیستم امپراتوری آنچه که باقی موند آنچه که باقی موند برده های آفریقایی بودن the political leadership of the landowners و قدرت رهبری سیاسی زمینداران بود in the agro export economics this time not sugar but coffee و صادرات کشاورزی و این سری دیگه شکر نبود بلکه قهوه مورد دومی که نام بردن این بود که مشارکت سیاسی در زیاد وجود نداشت this picture represents a black slave in a coffee plantation این تصویر نشون دهنده یک برده سیاپوس هست در زمین زرای قهوه. A few years after the beginning of the um, arrival of slaves from Africa in America. Uh, چند سال بعد از ورود برده ها از آفریقا به آمریکا. A lot of um, African people started to have kids here. بسیاری از آفریقایی ها شروع کردن به بچه آوردن. And they were also slaves. So we have slaves that were born in Brazil. و اون بچه ها هم برده شدن و بنابراین ما برده هایی رو داریم که متولد شدن در برزیل. So the black people in Brazil were slaves for something like 300 years. بنابراین سیاه پوستان در این کشور چیزی حدود 300 سال برده بودند. A lot of the prejudice this people, uh, the black people suffers in Brazil becomes from that. و بسیاری از این این پیشتابری های مردم که سیاه پوست ها ازش آسیب میبینن ریشهش در همینه. So okay, we we uh, talk it about what remained the same. Let's talk about the changes between the colonial and the imperial periods. ما در مورد چیزایی که باقی موند از این تبدیل نظام صحبت کردیم. حالا بیا به در مورد تغییراتی که پیش اومد هم صحبت کنیم. I'll talk about each of these points in the next slides. در مورد هر یک از این نکاتی که مشاهده می‌کنید در اسلایدهای بعدی صحبت می‌کنم. First thing is the national identity different from the portuguese identity اولی مورد تغییر هویت ملی بود از و جدایی اون از هویت پرتغالی we started to think about ourselves not as portuguese that live in america but as brazilians و ما شروع کردیم به این باور که به عنوان پرتغالی هایی نیستیم که داریم در اینجا زندگی میکنیم بلکه به عنوان برزیلی هایی هستیم که داریم در اینجا زندگی میکنیم This is the first flag we had in Brazil این اولین پرچمی هستش که ما برای برزیل داریم 
the colors are the same we just changed the, the center <laughs> رنگ ها ثابت باقی موندن فقط اون تصویر مر... وسطش رو عوض کردیم. The second thing that changes is the immigration. دوباره موردی که تغییر کرد مهاجرت بود. First the Italians and German and the Spanish people came. در ابتدا ایتالیایی ها، آلمانی ها و اسپانیایی ها اومدن. Then the Lebanese and the Japanese people و بعد از اون لبنانی ها و ژاپنی ها اومدن. This picture represents an Italian family growing grapes. این تصویر یک خانواده ایتالیایی هستش که در حال کشت انگوره. And they also have all this uh, these people these nations have also influence in Brazilian culture. و این مهاجران هم Uh, تاثیر خودشونو در uh, فرهنگ برزیل داشتن. The third thing is that in the imperial period uh, we had a few border conflicts with the other Latin American countries. Uh, تغییر بعدی که به وجود اومد uh, این بود که ما یک مقدار uh, مشکلات داشتیم جنگ داشتیم با جنگ هایی بر سر مرز بندیمون داشتیم با کشورهای آف... آمریکای لاتین در دوران امپراتوری برزیل By that time all the Latin American countries were getting dependent from their colonizers در اون زمان تمام کشورهای آمریکای لاتین در حال پیدا کردن استقلال از مستعمر کننده هاشون بودن so they were trying to organize the borders بنابراین در حال تلاش بودن که بتونن مرتب بکنن نظم ببخشن به مرز هاشون and the powers too the borders and the powers و البته مرز ها و قدرت های محلی the most important is the Paraguay war Paraguay is a country next to Brazil Uh, مهمترین جنگ جنگ با uh, پاراگوئه هست پاراگوئه یک کشوری هست که uh, نزد uh, کنار برزیله uh, ولی سیستم امپراتوری برای خودش uh, مخالفان زیادی هم داشت most important of them are these three. و مهمترین اونها این سه موردی هستش که مشاهده میکنید. The first one is the abolitionism. Um, the abolitionist movement it was very large by the end of the 19th century. جنبش لغو طلبی هستش که یک جنبش بسیار مشهوری بود در انتهای قرن 19 هم. We had the abolition of slavery on May 13. 1888 that is represented by this picture this is a picture of the law ما در سال در 13 می 1888 لغو بردگی رو داشتیم این تصویری که می‌بینید تصویر قانون لغو بردگی هست the second thing is the military issue دومین مورد مشکلات و مسائل نظامی هست. After the Paraguay war, the army was trying to get in politics. بعد از جنگ پاراگوئه ارتش سعی می‌کرد که وارد سیاست بشه. And the emperor wouldn't let them do that. و پادشاه اجازه این کار رو به اونها نمیداد. So there, there was a conflict between the army and the emperor. بنابراین یک مشکلی و دعوایی بین ارتش و پادشاه وجود داشت. The third thing is the republicanism. The republican movement was uh, growing all around the Europe and America too. و دومین مورد سومین مورد جمهوری خواهی هست جنبش جمهوری خواهی چیزی بود که در اروپا و آمریکا در حال رشد بود 
So the proclamation of the Republic came in November 15, 1889. By a man, this man is called Marshal Deodoro. He was from the army. توسط این شخص این آقای مارشال دیوورو هستش که ایشون از ارتشه ایشون مرتب کرد و سازماندهی کرد اعلامیه جمهوری رو با ارتش و ایشون اولین رئیس جمهور so now we'll talk about the, the Republican Brazil, the third period. ما میخوایم الان در مورد سومین دوره زمانی صحبت بکنیم که برزیل جمهوری برزیل هست. But it's a large and confusing time, so we'll sub, uh, have some subdivisions. یک زمان بسیار گیج کننده و طولانی هستش بنابراین مجبوریم همین دوره زمانی رو باز تقسیم بکنیم به دوره های دیگر The first period is called Old Republic اولین دوره Old Republic اولین دوره دوره تماما جمهوری هست The Old Republic is uh, has this um, characters اوسخای میکنم تماما جمهوری نه اولد ریپابلیک گفتن به معنای جمهوری قدیمی هستش جمهوری قدیمی این مشخصات رو داره so we had the leadership of the landowners still most important São Paulo and Minas Gerais landowners ما همچنان رهبری زمینداران رو داریم و به طور عمده زمینداران ساپاولو و مینا میناسکرایس دی ور دی کافی گروورز سو اف دی کافی واز اکونومیک امپورتنت دی ور پلیتیکلی امپورتنت چو اونها تولید کنندگان قهوه بودند و قهوه به عنوان یک تجارت بسیار مهم هست بنابراین اونها جزد علمان های مهم سیاست هم شمارده می شدن By the time we had, uh, we had um, democratic experience و ما در این دور زمانی یک تجربه از دموکراسی هم داشتیم People could vote for the politicians مردم میتونستن رای بدن برای یک سیاست مدار but they were uh, told to vote in some specific politicians by the landowners ولی اونها بهشون گفته میشد که به یک سیاست مدار خاص و رای بدن و این رو در اصل زمینداران اعلام میکردن به کی باید رای بدید so the farmer told uh, his employees to vote in a man in exchange of his work. Uh, in Mazraedor, be Kormanon Hodesh Migo, who have the Felon Shah Sraibedi, but their Abbas man, Felon Koro, Parashoma and John Midam. So, uh, we see the exchange of votes as something that was very common by that time. بنابراین این تبادل رعی با چیزهای دیگر یک موضوع بسیار رایج بود در اون زمان. One last thing about the old republic and very important thing is the uh, industry growth. چیز مهم دیگر در مورد جمهوری قدیم رشد رشد اقتصادی بوده رشد صنعتی بوده In the beginning of the industrial period in Brazil the workers we had a lot of worker over exploitation 
ما در ابتدای این رشد صنعتی در برزیل موضوعی داشتیم به نام بیش از حد کار کشیدن از کارگرها The next period inside the Republic of Brazil is called the Vargas era. دوره بعدی در این برزیل جمهوری دوره ورگاس نامیده میشه. Vargas is the name of a president, Getúlio Vargas. Vargas نام رئیس جمهور Getúlio Vargas نام ایشون هست. And he made a lot of changes here. و او تغییرات زیادی به وجود آورد. He got uh, he went to power through a revolution in 1930. Uh, بعد از انقلاب 1930 He was the respons- responsible for the labor rights, the law of the labor rights. او مسئول قوانین و حقوق کارگران بود و اون قوانین رو وضع کرد. In his government we had the industrialization as uh, an economy goal from, uh, from the country, for the country. Uh, و در زمان او ما این صنعتی سازی رو داشتیم در uh, also during his government we had a dictatorship he was he became a dictator dictator um, by the time we also participated in World War II. در اون زمان کشور ما در جنگ جهانی دوم هم شرکت کرد. After the Vargas era, we call it Vargas era because he was in the power for a long time. چرا بهش میگیم دوره ورگاس چون ایشون مدت طولانی قدرت رو در دست داشت. After him, we had a period called liberal democracy. And after him, we had a liberal During Vargas period, actually, uh, the democracy grew a lot. Uh, we were not exchanging the vote anymore. We could vote anyone. و در حین زمان وارگاس ما رشد زیادی در دموکراسی داشتیم و دیگه لازم نبود که رعی ها رو با چیز دیگری تبادل بکنیم. So the liberal democracy is the time where we had a very unstable democracy. و در زمان دموکراسی لیبرال ما تجربه کردیم یک دموکراسی بسیار لغزنده و متزلزل رو. Because we had a few attempts of political coups. چرا که ما یک انفجار سیاسی رو تجربه کردیم. Also by the time we have this developmentalism system. Uh, trying to industrialize the, the country even more. و ما تجربه کرد ما توسعه گرایی رو تجربه کردیم که تلاش میکرد کشور ما رو صنعتی بکنه. We also had the building of Brasilia, the capital. و ما شروع کردیم به ساخت پایتخت برزیل برزیلیا. Yeah, by 1950s. تا سال 1950 This is a, a picture a current, um, from Brazil nowadays. و این تصویر برزیلیا هستش که امروزه وجود داره. After this liberal democracy very unstable period after that we had a military dictatorship. بعد از این دوره بسیار متزلزل 
دموکراسی لیبرال ما یک نظام دیکتاتوری رو تجربه کردیم The military dictatorship is a really tense period from the Brazilian history. این دیکتاتوری ارتش یک دوره بسیار سختی بود برای برزیل تا در تاریخ برزیل. We had some restrictions of rights of the citizens' rights through laws called institutional acts. ما یه مقدار محدودیت های حقوقی داشتیم برای حقوق شهروندان که بهش میگیم از دست دادن حقوق We had political persecution and repression um, for the oppositors از خواهی میکنم جمله قبلی ایشون گفتن که محدودیت های حقوقی رو بهشون میگیم قوانین سازمانی من ایشون ترجمه کردم Can you please repeat the last, uh, your last sentence again? Uh, the people who were not happy with the military dictatorship that was trying to change it, they were repressed. اون کسانی که بر ضد uh, و خوشحال نبودن از این دیکتاتوری ارتش uh, اونها سرکوب شدن. The position was really heterogeneous. Uh, they had different ideas and different proposals for what they want instead of military dictatorship. Let me see what is it. Oh, no, I'm going. All right. And this is the most important part of the military dictatorship. And it was the most important part of the military dictatorship. And it was the Um, we also have to see that the military dictatorship was, was a time where, when we had economic growth. ما همچنین تونستیم ببینیم که در دوران دیکتاتوری ارتشی ما تجربه کردیم رشد اقتصادی رو. So um, this picture shows a little bit of the, the repression. In تصویر این مدار از این سرکوب ها رو نشون میده. And this picture shows a little bit about the opposition. Um, و اینها مخالفان هستن. The oppositionists, they had different uh, um, thinkings, different ideas for Brazil. مخالفت منظور این هستش که اونها ایده ها ایده های متفاوتی داشتن در برای برزیل. Some of them were trying to organize a socialist group. بعضیشون میخواستن یک انفجار اجتماعی به وجود بیارن. And some of them just wanted a better way of living with freedom. بعضیشون میخواستن یک زندگی بهتر از طریق آزادی داشته باشن. About economic growth and the dependence of the foreign hand capital. میخوام در مورد رشد اقتصادی و استقلال استقلال از سرمایه خارجی با اتون صحبت کنم. We had an investment in um, infrastructure. اصخایی میکنم استقلال نه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی منظورشون بود. ما سرمایه گذاری در سیستم در زیر در نیازهای زیر بنایی داشتیم. The military dictatorship started in 1964. و این دیکتاتوری ارتشی در سال 1964 شروع شد. 
by the 80s it was already really um, people didn't want it anymore by the 80s و هولوهاش دهه 80 بود که مردم دیگه نمیخواستنش an economic crisis begins in 1980s around that و هولوهاش 1980 بود که ما یک مقدار بحران های اقتصادی رو تجربه کردیم and the people start a campaign called direct now و مردم یک کمپینی رو شروع کردن به نام direct now because they wanted to vote for president directly چرا که اونها میخواستن رأی بدن به رئیس جمهورشون به طور مستقیم it was a huge movement uh, all around the country یک جنبش بسیار بزرگی بود در سراسر سر کشور and uh, a few <laughs> A few months later, uh, the military, the, the army changed the president, but for a civilian, not a military one, but a civilian one. Uh, let me try to explain. Uh, no, no, no. Uh, I understood. Okay. At this, تغییر داد رئیس جمهور رو و این بار یک شخصیت ارتشی رو نگذاشت بر سر قدرت. یک شخصیت شهروند از شهروندا انتخاب کرد نه یک شخصیت ارتشی so that's how we start the present the new republic و اینطور هستش که ما دوره امروزه اون رو شروع کردیم یعنی جمهوری جدید uh, in 1985 we had the, the redemocratization در سال 1985 ما این دوباره دموکراسی گرایی رو داشتیم. But we also have in this new republic a lot of reports of corruption. ولی در این جمهوری جدید ما فساد فراوان هم داشتیم. Brazil came more and more important in the world's economic and political scene. Brazil has a very important role in the world in the political and political scene. But internally, we still live this tension. But from the outside, we have these problems and problems. We may understand our political tensions as a legacy of the military dictatorship. و ما این درگیری ها و کشمکش های سیاسی رو به عنوان یک میراث از دیکتاتوری ارتشی برای خودمون داشتیم. Um, this is a picture of the constitution of 1989 with the redemocratization. این قانون اساسی ما هستش که برای در سال 1989 تثبیت شد. It's a new constitution the one we have now it's called the citizen constitution. و ما این قانون اساسی جدید رو بهش میگیم قانون اساسی شهروندان. And about the legacies of the military dictatorship, we may look for these two political men. And now that we have talked about the legacy of the military dictatorship, we see uh, an internal tension in politics in Brazil um, between these two, these two men, Bolsonaro and Lula. ما این که کشمکش داخلی رو در برزیل می‌بینیم بین این دو شخصیت سیاسی بولسونارو و لولا بولسونارو رپرزنتس د د آرمی بولسونارو ارتش رو معرفیگر ارتشه اند لولا رپرزنتس د ورکرز استرایکس اند د ورکرز موومنت و Excuse me, Lula or Bolsonaro? Lula. Lula represents uh, the workers, 
the workers' movement. Um, in the beginning, after they become politicians, they change a lot. <laughs> در ابتدا زمانی که میان سیاست مدار میشند بسیار تغییر میکنند. So they, they have a few similarities more than different stuff maybe. پس uh, میبینیم که شباعت های زیادی هم دارن تا اینکه بخوان تفاوت داشته باشند. So I hope this lecture uh, was useful and helpful somehow. امیدوارم که این uh, جلسه آموزشی uh, کمک آمیز و مفید باشه براتون. I really thank you every uh, thank you everybody to listening and especially Panaga. و از همتون تشکر می کنم که اومدی به گوش دادی مخصوصا از پناکا. And that's it. Thank you very much. Thank you so much for your time. Thank you so much Alina. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you.